Welcome to Resitantra Academy with Chemistry in Detail. In the topic, Solutions in the Unit, Ideal and Non-Ideal Solutions. In the class, we will learn Raoul's Law. For a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component is directly proportional to its small fraction in solution. Raoul's Law is based on the base. നമ്മള് ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉപേസ് റൗൾസ് ലോ ഫോർ ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ചേർന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലായാലും റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഈ രണ്ട് പേരെ ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനെയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താലും അവർ റൗൾസ് ലോ അനുസരിക്കും ഇനി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഡെൽറ്റ ഹെച്ച് മിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ മിക്സിങ്ങിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനോ ഹീറ്റ് റിലീസോ നടക്കുന്നില്ല അടുത്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം സീറോ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ലിക്വിഡ് എയും ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ലിക്വിഡ് ബിയും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും അവിടെ വോളിയം ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വോളിയം ചേഞ്ച് വരാത്ത സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യം നൂറ് എം എൽ ഒ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ നൂറ് എം എൽ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എം എൽ താഴെ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് സീറോ ആയിരിക്കില്ല ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ലെവലിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിൽ ബി മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം എ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബി മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ റെഡ് കളർ കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്നുള്ള സോൾവൻറ്റ് മാത്രമുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ എ എ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ എ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ബി കണ്ടെയ്നറിൽ ബി മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഈ തേർഡ് കണ്ടെയ്നർ വലിയ കണ്ടെയ്നറിൽ എ മോളിക്യൂൾസും ബി മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എ എ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എയും ബിയും മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ എ ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസും എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷന് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുക ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മിക്സ്ചർ ഓഫ് നോർമൽ ഹെക്സൈൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഹെപ്റ്റൈൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ക്ലോറോ ഈത്തൈൻ ആൻഡ് ബ്രോമോ ഈത്തൈൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബെൻസൈൻ ആൻഡ് ട്വൽവി ഈ മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് സീറോ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് സീറോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ പെർഫെക്ട്ലി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിയർലി ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവര് പെർഫെക്ട്ലി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകില്ല ഇനി നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആരായിരിക്കും non ideal solutions are solutions which do not obey raoult's law for the entire range of concentrations avaru raoult's law obey cheyilla nalla cheyum pakshe ella 
കോൺസെൻട്രേഷൻസിലും അവർ റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യില്ല മാത്രമല്ല എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് മിക്സിംഗ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ വോളിം ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് മിക്സിംഗ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണിത് വേപ്പർ പ്രഷർ വേഴ്സസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഇവിടെ കൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കമ്പണൻറ്റ് എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പണൻറ്റ് ബി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല കമ്പണൻറ്റ് ബിയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടും തോറും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അവസാനം ബി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ പി സീറോ ബി അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യോർ കമ്പണൻറ്റ് ബി ഇനി ഇവിടെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അവിടെ കൈ എ സീറോ ആണ് കമ്പണൻറ്റ് എ ഇല്ല അവിടെ കമ്പണൻറ്റ് ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് കമ്പണൻറ്റ് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും കൂടും കൂടി അവസാനം മാക്സിമം ആകും ആ മാക്സിമം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എ മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി സീറോ എ അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യോർ കമ്പണൻറ്റ് എ എ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കമ്പണൻറ്റ് എ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈ ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് രണ്ട് കമ്പണൻറ്റും ഉള്ളപ്പോഴല്ല വേപ്പർ പ്രഷറാണ് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ പ്ലസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി ആൻഡ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി അതാണ് റൗൾസ് ലോ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റൗൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാണ്ട് റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ ഡീവിയേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാകാം പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസ് ലോ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റൗൾസ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ റൗൾസ് ലോ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ റൗൾസ് ലോ പ്രകാരം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഡീവിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയും കാരണം ഇതാണ് എ ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് വീക്കർ ദാൻ എ എ ഓർ ബി ബി ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ വീക്കാണ് അപ്പോൾ എ മോളിക്യൂൾസിനും ബി മോളിക്യൂൾസിനും വേപ്പർ ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേപ്പർ ഫേസിൽ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ബി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് വേപ്പർ ആയിട്ട് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എൻഡോ തെർമിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് എൻ എൻഡോ തെർമിക് പ്രോസസ് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എത്തനോൾ എസറ്റോൺ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ് എസറ്റോൺ വാട്ടർ എത്തനോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം എത്തനോൾ എസറ്റോൺ എത്തനോൾ മോളിക്യൂൾസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അസറ്റോൺ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എതനോൾ മോളിക്യൂൾസിനിടയിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സിനെ അസറ്റോൺ മോളിക്യൂൾസ
എയും എതനോളിനും എസറ്റോളിനും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ വീക്കറാണ് അപ്പോൾ എതനോൾ മോളിക്യൂൾസിന് വേപ്പറായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നൊക്കെ എനർജി വാങ്ങിക്കും വേപ്പറായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻസ് കണ്ടോ ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഐഡിയൽ കേസാണ് പറയുന്നത് അതായത് റൗൾസ് ലോ പ്രകാരം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി ബിയുടെ റൗൾസ് ലോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ വരച്ചത് പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പി ബിയുടെ ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഈ ആർച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ആർച്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ പി എ ഐഡിയൽ റൗൾസ് ലോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനാണ് പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ റൗൾസിലോ പ്രകാരം ഇതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗൾസിലോ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എ എ ഓർ ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അതായത് റൗൾസ് ലോ പ്രകാരം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താൽ അപ്പം അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ മോളിക്യൂൾസും ബി മോളിക്യൂൾസും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഒരാൾ മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അട്രാക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻ്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യില്ല വേപ്പറായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റൗൾസ് ലോ പ്രകാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് എക്സോതെർമിക് ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും എയും ബിയും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുകയാണല്ലോ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സോതെർമിക് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ എയും ബിയും ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇവരുടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവർ മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലേ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അവർ തമ്മിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻസിനെയാണ് ഇവിടെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് നാച്ചുറലി പുറത്തേക്ക് വിടും അതുകൊണ്ടാണിത് എക്സോതെർമിക്കാവുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലോറഫോം അസറ്റോൺ നൈട്രിക് ആസിഡ് വാട്ടർ ഫീനോൾ അനലിൻ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അസറ്റോൺ സി ഡബിൾ പോണ്ട് ഒ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ക്ലോറഫോം സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ ഇത് അസറ്റോൺ ആണ് ഇത് ക്ലോറഫോം ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ക്ലോറഫോമും അസറ്റോണും തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്ത ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് അല്ലല്ലോ അത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അതാണ് എക്സോതെർമിക് ആയത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിങ് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് കൊണ്ട് അസറ്റോൺ മോളിക്യൂൾസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല ക്ലോറോഫോം മോളിക്യൂൾസിന് വേപ്പറായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ 
ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡോട്ടഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് പി ബിയുടെ ഐഡിയൽ കേസ് ആണ് പക്ഷെ പി ബിയുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് അറച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പി എയുടെ റൗൾസ് ലോ പ്രകാരമുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ റൗൾസ് പ്രകാരം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് താഴോട്ട് ആർച്ച് ചെയ്തത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷനും കാണിക്കുന്ന നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എസ്സിയോ ട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് എസിയോ ട്രോപ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസിയോ ട്രോപ്സ് ആർ ബൈനറി മിക്സ്ചേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ ഫേസ് ആൻഡ് ബോയിൽ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ എസിയോ ട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെയും ബൈനറി ആണ് അതായത് രണ്ട് കമ്പനൻസ് ബൈനറി മിക്സ്ചേഴ്സ് വിത്ത് സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ ഫേസ് വേപ്പർ ഫേസിലും ലിക്വിഡ് ഫേസിലും ഇവരുടെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ദേ ബോയിൽ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം മിക്സ്ചറിൽ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിൽ ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം രണ്ട് ലിക്വിഡ്സും ഒരു സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിൽ ചെയ്താൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവരെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം രണ്ട് പേരും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ കോമ്പോസിഷൻ ലിക്വിഡ് ഫേസിലും വേപ്പർ ഫേസിലും സെയിം ആണ് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്ന ഐഡിയൽ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസും പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്ന നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസും രണ്ട് തരം എസിയോട്രോപ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമം ബോയിലിങ് എസിയോട്രോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് മിനിമം ബോയിലിങ് എസിയോട്രോപ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എഥനോൾ വാട്ടർ മിക്സർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എഥനോൾ ബൈ വോളിയം ഷുഗറിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷനിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എഥനോൾ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ വിത്ത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഥനോൾ ബൈ വോളിയം അപ്പം ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു എസിയോട്രോപ്പാണ് അതായത് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബോയിൽ ചെയ്യും ഇവരെ തമ്മിൽ വാട്ടറും എഥനോളും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല മാക്സിമം ബോയിലിങ് എസിയോട്രോ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് മാക്സിമം ബോയിലിങ് എസിയോട്രോപ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് വാട്ടർ മിക്സർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ അതിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ബൈ മാസ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഒരു എസിയോട്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെൽവനിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് എക്സസൈസസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വരെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു തരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്